வரும் பேசிக்கா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்தா ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் போட்டு அதை ஒரு பிளேலிஸ்ட்டாவே நம்ம சேனல்ல கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதோட தொடர்ச்சியா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா பேசிக்கா சீரியஸ்க்கும் பேரலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு தான் பார்க்க போறோம் அதாவது நம்மளோட கனெக்ஷன்ல பேரலா கொடுத்தா என்ன நடக்கும் சீரியஸா கொடுத்தா என்ன நடக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் கொடுக்கும் போது வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்ல ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன ஏற்படுது அது எதனால ஏற்படுது அதையும் தாண்டி நம்ம வீட்டில் இருக்க கனெக்ஷன் எதனால பேரலா கனெக்ஷன்ல இருக்கு அதே கனெக்ஷன்ல சீரியஸ் கனெக்ஷன்ல கொடுத்தா என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அது ஏன் சீரியஸ் யாரும் தர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி தந்தா என்னென்ன டிஃபரன்ஸ்லாம் ஏற்படும் என்ன ஏது அப்படின்றது ஒரு கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் முடியாதுன்னு இருக்கு விஷயத்தை முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை தாண்டி உங்களுக்கு தேவையான எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு அவங்க வீட்டை ஸ்மார்ட் ஃபோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கும் அதெல்லாம் போய் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்ந்து இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் உங்க வீட்டில் இருக்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தாங்க என்ன தான் அவங்க தியரியா நாலு விஷயம் ஸ்கூலில் போய் படிச்சாலுமே நீங்க நாலு விஷயம் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி தரும் போது தான் நம்ம நாட்டில் புது புது இனோவேஷன் உண்டாகும் வீடியோக்குள்ள போகிறது முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அது என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தா தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஓகே அப்படி தெரியல அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் காப்பர் கம்பி வச்சு வோல்டேஜ் கரண்ட் வாட்ச் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு சிங்கிள் காப்பர் கம்பி வச்சு ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோவே நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்க அப்புறம் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா வந்துட்டு ரெண்டு பேட்ரி வந்துட்டு சீரீஸ் அண்ட் பேரலாம் கனெக்ட் பண்ணி அதில் என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுது அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அதுக்கப்புறம் இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு பேட்ரினா என்னன்னு தெரியணும்ல அதுக்காக ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பேட்ரினா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பேட்ரி ஒரு ஃபோர்ஸ்னு கூட சொல்லலாங்க என்ன ஃபோர்ஸ் எதுக்காக அந்த ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இடையில சொல்லியாச்சு அதாவது ஒரு கண்டக்டிவ் மெட்டீரியலில் வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகிற அந்த எலக்ட்ரானோட தன்மைகளை சொல்கிறது தான் வந்து இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் வாட்ச் ஹெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதோட தன்மையில் சொல்றதுன்றது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகேங்களா ஒரு வீடியோவில் அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு கம்பியில் வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ இந்த பேட்டரியோட ஒர்க் என்ன எலக்ட்ரிசிட்டியை கிரியேட் பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டி கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா என்ன பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரான வந்து ஃப்ளோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அந்த ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபோர்ஸ் நமக்கு வேணும் அதாவது இந்த இந்த ஒரு பேட்டரிக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நீ போ இந்த இந்த பேட்டரி விட்டு நீ வெளியே போகி ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிவிட்டு அதாவது லைட் எரிச்சு வச்சுருவா இல்லை ஃபேன் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருவா ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிவிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து வெளியே போ அப்படின்ற அந்த ஒரு தள்ளும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அந்த எந்த அளவுக்கு அதாவது நம்ம பேசிக்காக வந்து ஒரு வண்டியில் போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இருபது ஸ்பீடில் போகிறோம்ல நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறோம்னு சொல்கிறோம்ல அந்த கிலோமீட்டர்ன்றது என்ன அதோட ஸ்பீடை குறிக்கிறது தான் அதே மாதிரி இதில் அந்த ஃபோர்ஸை குறிக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்டேஜ் விஷயமே ஓகேங்களா இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்டேஜ் அப்படின்றது அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்ற அந்த வோல்டேஜ் அந்த ஒரு அளவில் இதுக்குள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து இந்த அவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து இதை விட்டு வெளியே வரும் அவ்வளோ வேகமாக அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்து வெளியே வரும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறது தான் இந்த வோல்டேஜ் விஷயமே ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த பேட்டரியில் வந்து இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆம்ஸ் என்ற விஷயம் இப்போ ஆம்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குள்ளே வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதாவது ரேட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதுக்குள்ள வந்து ஸ்டோர் ஆக முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்ஸ் என்ற விஷயமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் எம்ஏ வச்சு போட்டிருக்குங்களா இப்போ தௌசண்ட் எம்ஏ வச்சு அப்படின்னாலே அறநூறு கோடி கோடி எலக்ட்ரான்ஸ் அதுதான் வந்து ஒன் ஆம்பியர் ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னா தௌசண்ட் எம்ஏ வச்சு அந்த தௌசண்ட் எம்ஏ வச்சு அப்படின்னும் போது அறநூறு கோடி கோடி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதில்
இன்னொரு பேட்டரி கோடு உள்ள புகுந்து வெளியே வரும்போது என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ இங்கேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ சொல்லி ரெண்டு இது சேட் ஆகி டூ பாயிண்ட் ஃபோராக நமக்கு வெளியே கிடைக்கும் அவுட் புட்டாக பாருங்கள் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ நான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் காட்டுதுங்களா ஏன்னா இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் டூ ரெண்டு இது சேர்த்தனோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா அந்த வோல்டேஜ் தான் அதில் வந்து காட்டிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த வோல்டேஜ் கெயின் ஆகிறது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு பேட்டரியில் இந்த எலக்ட்ரான் இன்னொரு பேட்டரிகளை உள்ளே புகுந்து இன்னொரு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் அதோட அந்த நம்ம ஆரம்பத்துலேயே அந்த பேட்டரினா என்னன்றதை பார்த்தோம்ல அதாவது ஃபோர்ஸ் திரும்ப இன்க்ரீஸ் ஆகி கிடைக்கிறதுனால தான் இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இதில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா சீரியஸ் அப்படின்னாலே கம்பல்சரி ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இந்த ரெண்டு மாறி இருக்கணும் ஓகேங்களா இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி மாற்றி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சர்க்கியூட் வெடிக்கிறதுக்கே நிறைய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது தப்பான கனெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து ரெண்டு மாறி இருக்கணும் ஓகேங்களா இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது பேரலல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பேட்டரோட ப்ளஸ் இன்னொரு பேட்டரோட ப்ளஸ் ஒரு பேட்டரோட மைனஸ் இன்னொரு பேட்டரோட மைனஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் இப்படி சேர்க்கறது தான் பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ஓகேங்களா இப்படி பேரலல் இப்படி சேர்த்து இப்படி கொண்டு வந்து அவுட் புட்டு இப்படி கொண்டு வருவோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி இப்படி கொண்டு வருவோம் ஓகேங்களா அப்படி கொண்டு வரணும் அதான் பேரலல் இப்படி பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதை வச்சு தனியாக தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா அதை சீரீஸில் கூட நீங்கள் வந்து இப்படி தான் கொடுக்கணும் ஆனால் இப்படி மாற்றி கொடுத்தா கூட ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனைலாம் எதாவது சிம்பிளாக விட்டுலாம் ஆனால் அதே இது இப்படி மாற்றி இந்த பேரல கனெக்ஷனில் கொடுக்கும்போது மாற்றி இந்த ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இந்த ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி இப்படி ரெண்டுத்தையும் வச்சு இப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அதாவது கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டரி கண்டிப்பாக வெடிச்சிடும் எந்த ஒரு பேட்டரினால அது நீங்கள் டொல் ஓல்டு பேட்டரிலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஒரு நொடியிலேயே அந்த பேட்டரி வெடிச்சு வெடிச்சு பெரிய பிரச்சனையோ உருவாகிற அளவுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேரல் அப்படின்னாலே கம்பல்சரி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இப்படி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் அதாவது எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகுதோ அதுதான் வந்து ஆம்ஸ் இப்போ இதில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு எனக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஓ தான் கிடைக்கும் ஏன் ஒன் பாயிண்ட் ஓ தான் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து ப்ளஸ் இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆரம்பிக்குது திரும்ப இந்த மைனஸ் வெளியே வெளியே வந்து நான் இந்த இதில் வந்து அவுட் புட் இப்படி எடுக்க போகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து அப்படியே அதே டூ பாயிண்ட் வோல்டேஜ் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து எனக்கு கிளம்புது இங்கேருந்து வருது அதே ஒன் பாயிண்ட் வோல்டேஜ் தான் அது ஒரு இதுக்குள்ள புகுந்து இன்னொரு இதுக்குள்ள இந்த இடத்துல வரல ஸோ எனக்கு வந்து வோல்டேஜ் கெயின் ஆகாது அப்படியே வோல்டேஜ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு ஆம்ஸ் மட்டும் இங்கிரீஸ் ஆகும் எதனால ஆம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா பேஸிக்காக ஆம்ஸ்னா என்னன்றது நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னால் இப்போ ரெண்டாயிரம் எம்ஏ கட்சி அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரம் கோடி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்படி பேரலாம் கனெக்ட் பண்ணும்போது அதே ஒன் பாயிண்ட் வோல்டேஜ் ஆனால் இங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் எம்ஏ கட்சி இங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் கட்சி இது ரெண்டு சேர்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் நாலாயிரம் எம்ஏ கட்சி வந்து இதில் எலக்ட்ரான் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி கோடி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சார்ஜர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஒரு ரெண்டு பேட்டரி இப்படி நான் சேர்த்துட்டேன் அப்படின்னா அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் அதுக்கான அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் ஆம்ஸ் எவ்வளோ இது வந்து இதில் வந்து உங்களால் கா என்ற வந்து என்னால் காட்ட முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பழைய பேட்டரி இதில் ஆல்ரெடி ஆம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து என்னால் ஆம்ஸ் இதில் வந்து காட்ட முடியாது ஆனால் அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த ஒரு எல்இடியை வந்துட்டு ஒரு பே சீரியஸ் அண்ட் பேரலில் காட்டுவோம் அப்போ வந்து நான் ஆம்ஸு வோல்டேஜ் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஆனால் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு பேட்டரி வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது ஆம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி முக்கியமானது இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் 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 இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கணும் இதில் ஏதாச்சும் தப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேட்டரி வெடிக்கும் கண்டிப்பாக வெடிக்கும் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இவ்வளோ நேரமாக நம்ம தெரிஞ்சிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஒரு பேட்டரின்றது ஒரு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தானே அந்த பவர் ப்ரொடக்ஷனில் பேரலன் சீரிஸ் கனெக்ஷனில் கொடுத்தா
இப்போ பாருங்களா எவ்வளோ கம்மியாக எரியுது இது ஏன் இப்போ இவ்வளோ கம்மியாக எரியுது அப்படின்னா முன்னே எப்படி வந்துட்டு ரெண்டு பேட்ரியை வந்து நான் சீரீஸ் பண்ணும் போது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ரெண்டு சேர்ந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோராக கிடச்சிச்சோ அதே மாதிரி எனக்கு இந்த இடத்துலையும் இப்போ எனக்கு சிக்ஸ் வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் இந்த எல்இடி நல்லா பிரைட்டாக எரியும் ஓகேங்களா எப்படின்னா ஏன்னா இந்த ஒரு எல்இடி எரியறதுக்கு மினிமம் தான் த்ரீ வோல்டேஜ் நமக்கு தேவை அடுத்த எல்இடி எரியறதுக்கு திரும்ப த்ரீ வோல்டேஜ் தேவை அப்போ த்ரீ வோல்டேஜ் த்ரீ வோல்டேஜ் சொல்லிட்டு சிக்ஸ் வோல்டேஜ் நம்மகிட்ட இருந்தால் தான் இந்த ஒரு எல்இடி வந்து நல்லா பிரைட்டாக நல்லா க்ளீனாக எரியும் இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிம்மாக தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இதுக்கான காரணம் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எல்இடி வந்து நம்ம பேரலாம் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால நான் இந்த பின்ஸ்லாம் அப்படி லைனாக எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா பேரலனா ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படி அப்படியே லைனாக ஓனாக வச்சுட்டே வர போகிறோம் ஓகேங்களா இப்படி பேரலாம் வைக்கும் போது இதில் வந்து ஆம்ஸ்லாம் வந்து சேஞ்சஸ் நடக்கும் எவ்வளோ ஆம்ஸ்லாம் வந்து கன்சப்ஷன் நடக்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது என்ன ஏது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் மல்டிமீட்டரில் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி இதை நான் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் வந்து நான் டேச்சே சாரி இந்த மைனஸ் வந்து நான் டேட்டா இதிலே கொடுத்துட்டேன் இந்த பின்ஸில் டேட்டா கொடுத்துட்டேன் ப்ளஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த பவர் சப்ளையோட ப்ளஸ்ஸை வந்துட்டு இந்த மல்டிமீட்டரோட ப்ளஸில் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா ப்ளஸில் கொடுத்துட்டு இந்த மல்டிமீட்டர்லேருந்து வரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைனஸ் இந்த இடத்துல தான் இப்போ எனக்கு இந்த இந்த ப்ளஸ் வரப்போகுது அதாவது எனக்கு இந்த பவர் சப்ளை அப்படின் போது எனக்கு இந்த இது வந்து மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ்ங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது தான் எனக்கு இந்த வந்து அம்மீட்டராக ஒர்க் ஆகும் அம்மீட்டரில் வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கும் போது இப்படி தான் பேசிக்காக கொடுக்கணும் இதை வந்து நான் டூ டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி அம்மீட்டரில் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா மில்லி ஆம்பியரில் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இதை வந்து நான் டேரெக்டாக இந்த இடத்துல வச்சு நான் ஒவ்வொரு எல்இடியாக வச்சு கொடுத்தாலும் எனக்கு எல்இடிஸ்லாம் எரியும் இருந்தாலும் எனக்கு வந்துட்டு இந்த எல்இடி பீஸ் போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக நான் ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஹோம் ஓகேங்களா ரொம்ப கம்மியான ஹோம் தான் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக நான் இதை வச்சுருக்கேன் ஓகே இல்லை இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஹோமில் வச்சுட்டு இப்போ இதில் வந்து நான் ஒவ்வொரு எல்இடியாக நம்ம வச்சுட்டு வரப்போ என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்இடி வைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க தேர்ட்டீன் அதாவது ஃபோர்டீன் மில்லி ஆம்பியர் வந்து இதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு இது வந்து இந்த ஒரு எல்இடி வந்து அவ்வளோ கரண்ட்டை வந்து கன்சப்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ரெண்டாவது எல்இடிக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் அப்படியே தான் இருக்குது கொஞ்சம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ அடுத்தது இன்னமும் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேர்ட்டீனில் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்படியே இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியே வைக்க வைக்க அப்படியே அதோட கன்சப்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே பார்க்கும் எதனால் கன்சப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது தான் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தோம்ல இதில் எப்படி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பேட்ரிஸை வந்துட்டு நம்ம பேரலாம் கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு அதிகமான ஆம்பியர் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி கன்சப்ஷன்லேயும் அதிகமான ஆம்பியரை வந்து கன்சியூம் பண்ணும் இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஐடியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துலேருந்தே உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா கனெக்ஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா பேரலாம் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன் வந்து சீரியஸ் கனெக்ஷனில் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம ஆரம்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு எல்இடி தான் நான் வந்து பேரலாம் சீரியஸாக கொடுத்தேன் எனக்கு அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வோல்டேஜ் தேவைப்படுது அதே விஷயம் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நான் சீரியஸ் கனெக்ஷனில் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டிவி இருக்குது ஒரு ஃபேன் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் நான் சீரியஸ் கனெக்ஷனில் கொடுத்தேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஐநூறு வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் அது ரெண்டு சேர்ந்து ஒர்க் ஆகும் அதாவது நான் சீரியஸில் கொடுத்தேன்னா இந்த வீடியோவில் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் கனெக்ஷனோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் அப்படி புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்ற விஷயத்த கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணாமல் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்ற விஷயத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மூலமாக என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு எதாவது வீடியோ தேவைப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்தை முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமோ ஒரு நாள் முடியும் ஹாவ் ஏ குட் டைம் தேங்க்யூ என்றைக்கே ஜோச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம நாட்டில் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் தொகை அதில் ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் பதினஞ்சு லட்சம் இன்ஜினியர் சொல்லி புதுசாக ஒரு வாங்கினா அதில் நம்ம நாட்டில் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக